ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ച തന്നു അതുപോലെ ടി ഐ എ സ്റ്റാൻഡേർഡും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അന്ന് ഞാനൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബി എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് മോഡൽസ് ഓഫ് ദി കേബിളുണ്ട് ഒരുപാട് മോഡൽസ് ഇത് കേബിളിന് അതിനുള്ള മോഡലുകളൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മോഡലുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ദി കേബിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കൊണ്ട് നോർമലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യു യു ടി പി ആണെങ്കിൽ തന്നെ കൂടി തന്നെ അത് ഇൻറ്റേണൽ കേബിളിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കേബിളിങ്ങിനും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഘടകങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ കേബിൾ തരംതിരിക്കുന്നത് ഏത് കേബിൾ വേണം എന്ത് കേബിൾ വേണം എത്ര എത്ര കപ്പാസിറ്റി വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫയർ കോട്ടിംഗ് ആണോ അതേ അതേ കൂടെ തന്നെ ഫയർ കോട്ടിംഗ് ഇല്ലാത്ത കേബിൾ വേണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് കുറച്ച് ഇവിടെ ഫയർ ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഫയർ വരില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പോട് കൂടി അവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ എക്സ്പെൻസ് കുറച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കസ്റ്റമർ നമ്മളോട് പറയുക നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് കേബിൾ മാത്രമേ പറ്റൂ ആ കേബിൾ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കേബിൾ വേണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ നമ്മൾ അവർ അവർ അവർക്ക് എന്താണോ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഭാഗം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പേജിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേജിൽ ഐ എസ് ഒ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബൈസൈഡ് കേബിൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കേബിളിങ് ഷീൽഡിങ് എങ്ങനെയാണ് അതായത് തന്നെ പെയർ ഷീൽഡിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന ഒരു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ദ മോഡലാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ യു യു ടി പി അപ്പോൾ യു യു ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ യു യു ടി പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഷീൽഡഡോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല നോർമൽ കേബിളാണ് അൺഷീൽഡഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയറാണ് അതിലുള്ളത് ഓക്കെ അതാണ് യു യു ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് യു എഫ് ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യു ടി പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കേബിൾ തന്നെ പെയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ പെയേഴ്സിനൊക്കെ ഓരോരോ ഫോയിലിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു രക്ഷാകവചമായിട്ട് ഓരോന്നും ഫോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് യു എഫ് ടി പി എന്ന് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തതായി എഫ് യു ടി പി ആണ് എഫ് യു ടി പി എന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻസ് ഫോർ ഫോയിൽഡ് ആൻഡ് അൺഷീൽഡഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് പേരാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്മളെ കേബിളിൻ്റെ പുറക് വർഷത്ത് ഫോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കേബിൾ അടുത്തത് എസ് യു ടി പി ആണ് എസ് യു ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീൽഡഡ് വിത്ത് അൺഷീൽഡഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയേഴ്സ് ആണ് എസ് യു ടി പി ഷീൽഡഡ് വിത്ത് അൺഷീൽഡഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീൽഡഡ് ഷീൽഡഡ് എന്ന് ഷീൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മറ്റേത് ഫോയിൽഡ് ആണ് ഇത് ഷീൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കേബിളിന് അതൊന്ന് ഷീൽഡഡ് അൺഷീൽഡഡ് യു ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്തത് എസ് എഫ് യു ടി പി ആണ് അടുത്തത് എസ് എഫ് യു ടി പി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷീൽഡഡ് ആൻഡ് ഫോയിൽഡ് വിത്ത് അൺഷീൽഡഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒരുമിച്ചിട്ട് ഷീൽഡും അതേപോലെ തന്നെ ഫോയിലിങ്ങും ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോർ സെക്യൂരിറ്റി മോർ എന്താ പറയുക മോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് എഫ് എഫ് ടി പി എഫ് എഫ് ടി പി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻസ് ഫോർ ഫോയിൽഡ് ഷീൽഡ് ആൻഡ് ഫോയിൽഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ഒരു പേഴ്സിന് അത് ഷീൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓവറോൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഫോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഓരോരോ കവറിനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് എഫ് എഫ് ടി പി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഓരോരോ ഷീൽഡിന് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കേബിളും അതുപോലെ തന്നെ ഫോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് എഫ് എഫ് ടി പി എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
ഫോയിലായിരിക്കും അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയേണ്ട മെറ്റൽ കോണ്ടാക്ട്സ് ഈ ക്യാബിനിൽ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എസ് എഫ് ടി പി ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ അവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് എസ് എഫ് എഫ് ടി പി മോർ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ആണ് എല്ലാ ഒരു ക്യാബിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഫുൾ ഏരിയയിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷീൽഡും ഫോയിലും അതുപോലെ ഫോയിൽ ഫോയിൽഡ് ഉള്ളിൽ ഈ ഉള്ളിൽ ഫോയിൽഡും അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കേബിളിനെ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഒന്നും ഒരു രീതിയിലും ആ കേബിളിനെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്ട്സോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് റിയാക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എന്താ പറയേണ്ട മറ്റുള്ള നോയിസ് കോണ്ടാക്ട്സോ ഒന്നും ഒരു കേബിളിന് തട്ടാതെ ഉണ്ടായിരിക്കണം തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കേബിൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കേബിളിന് ഭയങ്കര ഈ കേബിളിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണ് മറ്റുള്ള കേബിളൊക്കെ ഇതിനെ ഇത് ഈ റേറ്റിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചോളം എക്സ്പെൻസ് കുറവാണ് യു ടി പിക്ക് താരതമ്യേന മറ്റുള്ള കേബിളുകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് യു യു ടി പി തന്നെ നോർമലി എല്ലാവരും ഓഫീസ് യൂസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എഫ് ടി പി എസ് ടി പി മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കേബിളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം കാരണം കസ്റ്റമറുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് കേബിളിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് മനസ്സിലായത് കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെൻറ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനം എങ്ങനെ ഒക്കെയാണ് കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താണ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ ഇൻഡസ്ട്രിയലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേബിൾ ചിലപ്പോൾ സി സി ടി വിക്ക് വെക്കണം നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് എങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം ആ ഒരു നമുക്ക് ഷീൽഡഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോയിൽഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഫയർ ടൈപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു മെക്കാനി ഒരു കെമിക്കൽ ഫീൽഡിൽ അതിപ്പോൾ ഫോയിൽഡ് ചെയ്ത് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആവശ്യഗതി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കേബിൾ എങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനത്തെ കേബിളൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തത് നമ്മൾക്ക് ഈ എന്ത് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയറിൽ തന്നെ ഒരുപാട് അടുത്തത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എങ്ങനെയാണ് യു ടി പി കേബിൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് തരാം അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ സോ ബൈ ബൈ